欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。有一种友情叫张一山和杨子，张一山到底是怎么想的 ？Hello， 大家好，我是小蒋八娱乐。上期我们讲到张一山吃霸王餐，这次据小编了解到，接下来都是小编总结的内容。娱乐圈中众多的明星接连过生日，可是把粉丝们忙坏了。其中杨子的生日最引人关注，大家都也在近几年的电视电影频繁出现杨子。杨子的工作效率越来越高，出演的作品也很多人喜欢，演技也受到圈内的前辈们表扬。从童星下雪出名的杨子，杨子不仅被粉丝成为男神收割机，而且和杨子或做过的演员们都火了，让人不得不服气。生日的当天，各个明星为杨子纷纷送上祝福。最让人哭笑不得的是张一山的祝福。张一山和杨子从小时候的家有儿女相识，到现在感情一直都是非常好。粉丝们一起都催促两人在一起，但是束手无措。人家俩人的友情太过于坚定。小编了解到，杨子的恋情被曝光后，张一山一直都是独身一人。让粉丝们都干着急，但是不仅仅是杨子对张一山很难产生那种感情，作为吃瓜群众的小青蛙也很难意淫这两个人之间产生什么绯闻，因为实在是太熟了，两个人关系好成这个样子，另一个人就像是自己的家人一样，这样还怎么产生感情啊？有人曾经说，杨子和张一山的关系就像是何炅和谢娜的关系一样。小青蛙特别同意这样的比喻，其实也有过两个人在一起比较熟练了，从好友变成恋人的，这样的醒悟的都是比较晚的。有的时候看别人的故事，从小就认识，两个人彼此都有过他的他，还有他的他，但是不知道为什么彼此就是都没有结婚，最终兜兜转转，还是发现心里少不了的其实是彼此。他们都是很晚了才发现自己心中最爱的那个人是谁。不知道杨子和张一山会不会这样？或许一直都是最好的朋友，关系也是最好的。杨子和演员秦俊杰分手之后，也是奇迹的就火了起来。只是杨子的火并不奇怪，她本来就性格很开朗，演戏又比较认真，这样的女孩子应该到哪儿大家都喜欢的吧？这有活力。有朝气，爱笑爱玩，人品还超级好，情商又高的女孩子。小编认为张一山的感情世界就更简单了，除了一直甩不掉挣不脱的青梅竹马杨子，先少有绯闻有炒作，简直是娱乐圈的一股清流。当然也有网友爆料，张一山其实早已有着一个交往多年的女友，不过因为张一山从未证实。而且两人在公众场合也没有过多的交集，故在许多网友心中，张一山依然还是那个单着的张一山。张一山和杨子童星出道，跌跌撞撞那么多年，两人依然陪伴在彼此的身边。或许动过心，或许，或许最好的友情就像张一山和杨子这副模样吧。我损你也护你，我陪你长大，你伴我成长。我需要你的时候，而你刚好都在。一两人双方的团队其实都是能低调就低调一点的，除了剧的消息之外，其他根本就没有什么。弄不好就在网上粉丝撕起来也不一定。所以这个时候保持低调应该是最好的吧。肖战和杨子两人在剧组玩的还是很好的，所以猜测没有闹不愉快，没有给祝福，只是双方团队的关系吧。还是考虑的很周到啦。杨子离开《向往五》后，节目组邀请的新嘉宾不给力，被网友吐槽。杨子离开了蘑菇屋。Hello， 小伙伴好呀！想必大家最近在追剧的同时，也不忘记去追一些好看的综艺节吧。近期各种各样的真人秀节目实在是太多了，《密室大逃脱》《萌探探探案》和大家最期待的《向往的生活五》。时间过得真的是太快了，张艺兴还没有来到蘑菇屋录制几期的节目，第五季的录制时间也已经过去了一大半了。
。一说到《向往的生活五》第五季的话，网友们都是嗤之以鼻。大家看过第五季的都清楚，这一季不管是口碑和评分都非常的不好，相对先前几季来说，算是录制很失败的一次了。好在的是，导演组一时到收视率正在直线下滑，于是就在前几期中邀请了张艺兴的绯闻女友杨紫来参加几期的节目录制。观众们看惯了张子枫这位女嘉宾，偶尔来一个人气超高的小姐姐，自然网友们也很是激动。要知道，现在的杨紫可是娱乐圈的顶流。论咖位和人气的话，可以和八五后的小花、杨幂等人相提并论。可是演技的话，还是我们的小猴子略胜一筹。他的到来，光是在这几期里，杨紫确实是带来了很多的话题度和流量。杨紫的性格是属于活泼开朗的人设，所以和其他的嘉宾们相处时也会很是融洽。特别是在综艺里，时常被黄磊和何炅老师一直在拿自己合作张艺兴的绯闻事件来说时，这画面真的是太有趣了。杨紫来到了蘑菇屋，嘉宾和观众们的注意力也都转移到她的身上。可很是遗憾的是，杨紫在《向往的生活五》只是飞行嘉宾而已。在录制完节目之后，杨紫也要去参加《萌探探探案》的录制了。在这档子节目里。杨紫才是常驻嘉宾的身份。乔杉、李雪琴知名度不够高，在杨紫离开了蘑菇屋之后，有网友则是发现，在最新的一期中，《向往的生活五》收视率再次回归到之前的下滑状态了。原因其实很简单，节目组每一期都会邀请一些新的嘉宾来参加。可是说实话，该综艺录制到现在，该请的明星也请了。不该请的则时候是你的知名度不行。首先，《向往的生活五》基本上每一期的主题环节都是围绕在做饭、打扫卫生、接待嘉宾的道路上。之前是很受大家的欢迎，可是人的眼睛看多了一件东西，自然也就会腻了。就好比这次节目组再次请到了乔杉、陈赫和李雪琴等三位嘉宾，可是他们之前也是来过了。所以大家都觉得很是单调无趣。乔杉和李雪琴他们两人的知名度真的是不高，还是有很多的网友不认识他们。所以说，在嘉宾的环节上，这就是一大败笔了。一件事一直在反反复复的循环，最关键的是这类型的节目算是一场大型的社交吧，但是在嘉宾中难免会有人内心的心理被网友吐槽无聊没看透。乔杉就是如此，不知道是不是不红，节目组不给太多的镜头，看不到乔杉和其他的嘉宾在互动。这不，自从杨紫走了之后，网友们也觉得《向往五》越来越没有意思了。现在真的是一季不如一季，尤其是在节目组在给嘉宾们分配镜头的时候，人气高的镜头相对会多一点。像乔杉和李雪琴的话。自然是少之又少。其实这类型的想象在其他的综艺里也是如此。节目组真的是要谢谢一下杨紫，在她录制的节目的时间里，《向往五》收视率是这一季以来最好的一个阶段。一档子节目录制一两季就好了，久而久之也就变味了。就好比隔壁的《奔跑吧》处境雷同，原本这个综艺算是真人秀中口碑最好的一个了。可是，却已经是物是人非。按照目前的发展，《向往的生活五》还会继续受到网友的吐槽。大家觉得《向往五》还可以看吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。